Hi students, uh, let's start the module 6 of Object Oriented Design and Programming. Uh, the first topic is Introduction to AWT. So, Abstract Window Toolkit or AWT is a set of application programming interfaces that is APIs used by Java programmers to create graphical user interface objects such as buttons, scroll bars and windows. A graphical AWT and in Java graphical user interface objects module 5 and graphical user interface objects for example buttons text field label frame scroll bar with the graphical user interface object java is a graphical user interface objects create and use a set of apis awt AWT define the package in Java, java.awt in the package. This is AWT define the package. We have to define the package. We have to package is a collection of classes and interfaces. Classes and interfaces are a collection of package. There are two packages, user-defined packages and Java API packages. Java is defined as a package of Java API packages. Java.awt is a Java API package. We have the thread, applet and corresponding package and for example namal applet create cheyan vendittu namakku java.applet ennu parayna or package use cheyidu adu konakkane exception um thread um ella namal package use cheyidarnu adu konakkane ee java.awt ennu parayna package lana awt ne define cheyidekunnathu appo adinathile varuna korchu class undu awt package il varuna korchu class undu aa class aanu avada thaale koduthekunnathu Component class, container class, layout managers, custom graphics classes. Now, the component and the container are in the module 5. Now, we will see that. Now, we will see that. 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 We Label, text field, button, with the components on the right side, uh, components and heading components in the the left side, frame on border, outer border on frame on a frame, then panel, other uh, containers on a container sound, components sound, and then the other Components are the containers. This frame is the frame. This frame is the frame. This is the components. Label, name, label, text field, submit, button. This containers. containers components. Java, components button, text field, uh, checkbox label is a corresponding at the class and a component class. I want to can an earth frame panel, other one of the containers in a corresponding at the class and a container class. The Munamate on a layout managers. Engine on a number e the order learner components in a container not arrange another. A format to parnival can a layout manager. Layout manager is the same as the container. Components in this container is the same as the container. This 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 the same as the container. This is the same as the container. This is the same as the container. This is the same as the 
അതാണ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് കസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സസ് കസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഗ്രാ ജി യു ഐക്കകത്ത് നമ്മൾ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു ടി ക്കകത്ത് ഇത്രയും ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാല് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ലേ ഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് കസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻസും കണ്ടെയ്നറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫ്രെയിംസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജാവയിൽ ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒരു എം ടി മെത്തേഡാണ് അതായത് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന് പാരാമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല അതായത് നമുക്കൊരു എം ടി ഫ്രെയിം ലേബൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്രെയിം സ്ട്രിങ് ടൈറ്റിൽ അതും ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഫ്രെയിമിനൊരു ടൈറ്റിലും കൂടെ വരും ഫസ്റ്റ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം ടി ഫ്രെയിം ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് വൺ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എന്താണോ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആ പേരായിരിക്കും ആ ഫ്രെയിമിനവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഡ് സെറ്റ് സൈസ് ഇൻഡ് ന്യൂ ലെ ന്യൂ വിട്ത്ത് ഇൻഡ് ന്യൂ ലെങ്ത് ന്യൂ ഹൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് സൈസ് സെറ്റ് സൈസ് മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെറ്റ് സൈസ് മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പം സെറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഗെറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഫ്രെയിമിന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൈസ് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് സൈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ത്രെഡ് ത്രെഡ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഗെറ്റ് ഇതുകണക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെറ്റ് ഗെറ്റ് പ്രയോറിറ്റിയും സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഒരു ത്രെഡിന് പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ത്രെഡിന് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഗെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സെറ്റ് സൈസും ഉണ്ട് ഗെറ്റ് സൈസും ഉണ്ട് സെറ്റ് സൈസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റേ ഫ്രെയിമിന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗെറ്റ് സൈസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡിങ് ആൻഡ് ഷോയിങ് എ വിൻഡോ അതായത് ഫ്രെയിം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് വേർഡ് സെറ്റ് വിസിബിൾ സെറ്റ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ബൂളിയൻ വിസിബിൾ ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ വിസിബിൾ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂ വരും കാരണം ഇവിടെ ബൂളിയൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിസിബിൾ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൂളിയൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം വിസിബിൾ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അപ്പോൾ സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആവും വിസിബിൾ ആയൊരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് വിസിബിൾ ഫോൾസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സെറ്റ് വിസിബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമിനെ വിസിബിൾ ആക്കാനും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വിസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ് സെറ്റ് സൈസ് ഗെറ്റ് സൈസ് സെറ്റ് വിസിബിൾ സെറ്റ് ടൈറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഫങ്ഷൻസ് കുറേ ഡ്രോയിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ ലൈൻ വേൾഡ് ഡ്രോ ലൈൻ ഇൻറ്റു സ്റ്റാർട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാർട്ട് വൈ ഇൻറ്റു എൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു എൻഡ് വൈ അപ്പം ഇവിടെ ജാവയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിനകത്തിൽ ഡ്രോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡുണ്ട് ഈ ഡ്രോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ലൈൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് വേണം രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സിനും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ് സ്റ്റാർട്ട് വൈ എൻഡ് എക്സ് എൻഡ് വൈ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സും സ്റ്റാർട്ട് വൈയും സെക്കൻഡ് എൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എൻഡ് എക്സും എൻഡ് വൈ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ആപ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ആപ്ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്ലെറ്റ് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലെറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഒരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ലൈൻസ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ആപ്ലെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റെൻസ് എന്തായിരിക്കണം ആപ്ലെറ്റ് ആയിരിക്കണം ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇല്ല ജാവ പ്രോഗ്രാം ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനും മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് റൺ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനകത്താണ് ഈ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്തേക്കുന്നു ഡ്രോ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ ലൈൻ അപ്പോൾ അവിടെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇവിടെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ഫസ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എക്സ് കോ സെക്കൻഡ് എൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് സീറോ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് അവിടെ ജി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് പബ്ലിക് വേൾഡ് പെയിൻറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ജി ആ ജി ഡോട്ട് ഡ്രോ ലൈൻ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഈ ഡ്രോ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡാണ് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് 
അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലെറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ ഡോട്ട് ആപ്ലെറ്റിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോ ലൈൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സിൻഡാക്സ് രണ്ട് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആപ്ലെറ്റിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റൻസ് ആപ്ലെറ്റ് ദെൻ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിലുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഡ്രോയിങ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ റെക്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഡ്രോ റെക്റ്റും ഉണ്ട് ഫിൽ റെക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളി ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതറിയാം ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഡ്രോ റെക്റ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിൽ റെക്റ്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കിട്ടുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളാണ് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്രോ റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് ഫില്ല് ചെയ്തേ പോയില്ല അതായത് ഒരു എം ടി ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഡ്രോ റെക്റ്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഫിൽ റെക്റ്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫില്ല് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കളർ ഏത് കളറാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ കളർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായിരിക്കും ഫിൽ റെക്റ്റ് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ഡ്രോ റെക്റ്റ് ഇൻ്റെ ടോപ്പ് ഇൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ്റെ വിട്ത്ത് ഇൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോഡിനേറ്റും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന് നാല് എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നാല് സോറി നാല് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നാല് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ആ വെർട്ടക്സിൻ്റെ നാല് വെർട്ടക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന വെർട്ടക്സ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിന് നാല് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ആ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വെർട്ടക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ത്തും ഹൈറ്റും അപ്പം ടോപ്പ് ഒരു കോർഡിനേറ്റും ഒരു ഒരു വെർട്ടക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റും വിട്ത്തും ഹൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നാല് ഇൻപുട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വെർട്ടക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അതാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ത്തും ഹൈറ്റും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം സിൻറ്റാക്സ് തന്നെ ഡ്രോ റെക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് ഫിൽ റെക്റ്റ് ഫിൽ റെക്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എ ഡബ്ല്യു ടിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക്ക് ക്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് എക്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആപ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റൻസ് ആപ്ലെറ്റ് ദെൻ പബ്ലിക്ക് വേൾഡ് പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനകത്താണ് ആ പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ജി ഡോട്ട് ഡ്രോ റെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ റെക്റ്റ് അവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൺ കോമ ടെൺ കോമ സിക്സ്റ്റി കോമ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൺ ടൺ എന്നുള്ളത് ആ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ്
സിൻഡാക്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഡ്രോ റെക്റ്റിന് പകരം ഫിൽ റെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ഇൻപുട്സ് എല്ലാം ബാക്കി മറ്റേതായിട്ട് സെയിം തന്നെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫിൽ റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിനകത്ത് ഡീഫോൾട്ട് കളർ ഏതാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കളർ വെച്ചിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിളായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രോ റെക്റ്റും ഫിൽ റെക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് എലിപ്സും സർക്കിളും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്സും സർക്കിളും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡ്രോ ഓവൽ ഫിൽ ഓവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഡ്രോ റെക്റ്റും ഫിൽ റെക്റ്റും പറഞ്ഞ കണക്ക് ഉള്ള മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ ഓവലും ഫിൽ ഓവലും ഇപ്പോൾ ഡ്രോ ഓവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു എം ടി ഓവൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എം ടി എലിപ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫിൽ ഓവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു എലിപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഓവൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരുന്നു ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വിട്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഈ സെയിം നാല് ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരത്തില്ല എലിപ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു റെക്റ്റാങ്കിൾ അവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എലിപ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരത്തില്ല അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വര വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ടോപ്പും ലെഫ്റ്റും വിടുത്തും ഹൈറ്റും വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ സെയിം ഇൻപുട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ട്രേ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് വെർട്ടക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അവിടെ വരുമല്ലോ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അവിടെ തന്നെ ഫിൽ ഓവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം തന്നെ അവിടെ ആ എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീഫോൾട്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡീഫോൾട്ട് കളർ ഏതാണോ ആ കളർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആ എലിപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡ്രോ ഓവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ഓവ എലിപ്സ് വരും അവിടെ ഫില്ല് ഓവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു എലിപ്സ് അവിടെ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മോളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ മോളിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ അവിടെ വരത്തില്ല എലിപ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു എലിപ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കത്തില്ല എലിപ്സ് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് സ്റ്റാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് രണ്ട് പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് ക്ലാസ് എലിപ്സസ് എക്സ്റ്റൻസ് ആപ്ലെറ്റ് പെയിൻറ്റ് മെത്തേഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ ഓവലിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഫിൽ ഓവലിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡ്രോ ഓവലിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പരാമീറ്റർ ടണ്ണ് ടണ്ണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പിന്നെ വിടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓവൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഫിൽ ഓവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഓവൽ ഫിൽ ചെയ്തൊരു ഓവൽ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എലിപ്സ്
സ്ക്വയറാണ് ആ സ്ക്വയറിനകത്ത് വരയ്ക്കുന്ന എലിപ്സ് എന്തായിരിക്കും സർക്കിളായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ദൻ ഡ്രോയിങ് ആർക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നതും ആ സെയിം മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വിഴുത്ത് ഹൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആംഗിളും എൻഡിങ് ആംഗിളുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആംഗിൾ സ്വീപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വിഴുത്ത് ഹൈറ്റ് അതുകൂടാതെ ആർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആംഗിളും ആർക്കിൻ്റെ സ്വീപ്പ് ആംഗിളും അപ്പോൾ ഡ്രോ ആർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ഒരാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫില്ല് ആർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിൻഡാക്സ് പഴയ ഗുണൊക്കെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യു ടി പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലെറ്റ് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റൻസ് ആപ്ലെറ്റ് ദെൻ പെയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പെയിൻറ്റിനകത്തിൽ ഡ്രോ ആർക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആർക്ക് കിട്ടും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോയിങ് പോളിഗൺസ് പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും വരാം അതായത് പഞ്ച് സൈഡാണെങ്കിൽ അത് പെൻറ്റഗൺ അങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിഗൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡ്രോ പോളിഗൺ അവിടെ ഫിൽ പോളിഗണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഡ്രോ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത പോളിഗൺ കിട്ടുന്നു ഫിൽ പോളിഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത പോളിഗൺ അവിടെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡ്രോ പോളിഗണിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആറ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡുണ്ട് എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെൻ്റെ കാണാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അഞ്ച് എഡ്ജ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പെൻ്റെ കണ്ണാണ് അതായത് അഞ്ച് സൈഡുണ്ട് അഞ്ച് എഡ്ജുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ വരയ്ക്കുന്ന പോളിഗണിൻ്റെ വെർട്ടക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഓരോ വെർട്ടക്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറയ്ക്കകത്തും ഈ ഓരോ വെർട്ടക്സിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അറയ്ക്കകത്തുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് അറേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻഡ് എക്സും കാണാം വൈ എന്ന് ഇൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറേ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറയ്ക്കകത്ത് ആ പെൻ്റെ കണ്ടെ ആ പോളികണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടക്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അറയ്ക്കകത്ത് ഈ പോളികണ്ടെ എല്ലാ വെർട്ടക്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുമാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ എ ഡബ്ല്യു ടി പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലെറ്റ് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റൻസ് ആപ്ലെറ്റ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ ആ മോളത്തെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മോളത്തെ ഫിഗറിനകത്തിൽ അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് വെർട്ടക്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റാണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോക്കി ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന വെർട്ടക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി ആ തേർട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ തേർട്ടി എക്സ് തേർട്ടി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ൻ്റെ വെർട്ടക്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വന്നു ദെൻ അടുത്തത് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത വെർട്ടക്സിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത വെർട്ടക്സിൻ്റെ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ പോയിൻറ്റ്സ് വൈ പോയിൻറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വെർട്ടക്സിൻ്റെയും വൈ
അത് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം മോളി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ വേരിയബിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനൊരു പെൻ്റഗൺ അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോളികൺ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സൈഡാകുമ്പോൾ അത് പോളികൺ ആവും പെൻ്റഗൺ ആവും ആറ് സൈഡാകുമ്പം ഹെക്സഗൺ അങ്ങനെ പോവും നമുക്ക് എത്ര ഏത് പോളികൺ വര വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഡ്രോ പോളികൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത ചെയ്യാത്ത പോളികണും ഫിൽ പോളികൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത പോളികണും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓബ്ജെക്ട് സച്ചസ് ബട്ടൺസ് സ്ക്രോൾ ബാർ വിൻഡോസ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ലേബൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എ ഡബ്ല്യു ടി എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ് അവിടെ നാല് ക്ലാസ് കമ്പോണൻ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് ലേ ഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് കസ്റ്റം ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് അവരൊന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ദെൻ അവിടെ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഫ്രെയിമിനകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടി ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒരു സ്റ്റൈറ്റിലുള്ള ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒരു വിൻഡോസ് ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് സൈസ് ഒരു ഫ്രെയിമിന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഗെറ്റ് സൈസ് ഒരു ഫ്രെയിം വിസിബിളാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ വിസിബിളാക്കാൻ സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് വിസിബിൾ ഫോൾസ് ഒരു ഫ്രെയിമിന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെറ്റ് ടൈറ്റിൽ ദെൻ ഗ്രാഫിക്സ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ പരാമീറ്റർ വേൾഡ് ഡ്രോ ലൈൻ ലൈൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ് ഫസ്റ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ് സ്റ്റാർട്ട് വൈ സെക്കൻഡ് എൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എൻഡെക്സ് എൻഡ് വൈ ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ദെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡ്രോ റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രോയിങ് എ എം ടി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിൽ റെക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ ഫിൽഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫിൽഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫിൽ റെക്റ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അതാണ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ട്രയാങ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദെൻ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാൻ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഡ്രോ ഓവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഡ്രോ ഓവൽ ഫിൽ ഓവൽ ദെൻ ഡ്രോയിങ് ആർക്സ് ദെൻ പോളിഗൺ ഡ്രോ പോളിഗൺ ഫിൽ പോളിഗൺ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോ